குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் டுடே லெவன்த் ஃபிசிக்ஸில் மெஷர்மெண்ட் டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் இஸ்ய குவான்டிட்டேட்டிவ் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம் அதாவது அளந்தறியும் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் சயின்ஸில் எல்லா விதமான சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இந்த மெஷர்மெண்ட்டு கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ரிசல்ட்டு கரெக்டாக இருந்தால் தான் அந்த லா வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அதில் எரர் இருக்கும் அதனால் எல்லா சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸுக்கும் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதே மாதிரி நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ உனக்கு பர்த்டே வருது நீ கேக் வாங்கிறது கடைக்கு போகிற டூ கிலோ வேணுமா த்ரீ கிலோ வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வாங்கிட்டு வர சுகர் வாங்கிறதுக்கு உன் அம்மா கடைக்கு அனுப்பிச்சிட்றாங்க ஃபோர் கிலோ வேணுமா ஃபைவ் கிலோ வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வாங்கிட்டு வர அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயர் நீ டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படித்த இப்போ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்ருக்க ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்த நெக்ஸ்ட் வீக் நீ எங்கே போக போகிற இந்த மாதிரி நீ ட்ரெஸ் வாங்கிறதுக்கு கடைக்கு போகிற எத்தனை மீட்டர் உனக்கு லென் ட்ரெஸ் வேணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுப்பா அப்படின்னா நம்ம டெய்லி லைஃபே எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது நம்ம வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையானதே என்னப்பா அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட்டு தான் அப்போ மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா த கம்பாரிசன் ஆஃப் எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வித் இட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் இஸ் நோன் ஆஸ் மெஷர்மெண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக நீ கடைக்கு உனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கிறதுக்கு போகிற த்ரீ மீட்டர் உனக்கு ட்ரெஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த அங்கிள்கிட்ட நீ த்ரீ மீட்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கேல் வச்சுருப்பார் அதை மெஷர் பண்ணி த்ரீ டைம்ஸ் அந்த ட்ரெஸ் என்ன பண்ணுவார் கவுண்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ணி அந்த அங்கிள் கட் பண்ணி உனக்கு கொடுப்பார் இல்லையா அப்போ அந்த ஒன் மீட்டர் அப்படிங்கிறத அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காரு அந்த ஒன் மீட்டர் மாதிரி த்ரீ டைம்ஸ் மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுக்குறாரு இல்லையாப்பா இதை தான் நம்ம கம்பாரிசன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத கம்பாரிசன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அந்த மீட்டர் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் அப்போ மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத த கம்பாரிசன் ஆஃப் எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வித் இட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் இஸ் நோன் ஆஸ் மெஷர்மெண்ட் ஓகே பாப்பா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளால் எதையெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக மெஷர் பண்ண முடியுமோ அதையெல்லாம் நம்ம ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய லென்த்தை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ லென்த் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதே மாதிரி பேலன்ஸை யூஸ் பண்ணி மாஸை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் மாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கையில் வாட்ச் கட்டியிருக்கோம் டைமை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ டைம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் எதையெல்லாம் மெஷர் பண்ண முடியுமோ அந்த குவான்டிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதன் மூலமாக ஃபிசிக்ஸுடைய லாஸ் அண்ட் டெ டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னாக்கா ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா குட்டி அப்போ குவான்டிட்டிஸ் தட் கேன் பி மெஷர் அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விச் த லாஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஆர் டிஸ்கிரைப்டு ஆர் கால்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஓகேவா நம்மளால் மெஷர் பண்ணக்கூடிய குவான்டிட்டிஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸோடைய லாஸை நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா அந்த குவான்டிட்டிஸை தான் நம்ம ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மக்கிட்ட நிறைய எக்கச்சக்கமான ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா லென்த்து மாஸ் டைம் ஃபோர்ஸ் எனர்ஜி இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை நம்ம டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் அண்டு டெரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட நிறைய குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அந்த குவான்டிட்டிஸ் எல்லாமே இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்லேருந்து தான் நம்ம மற்ற குவான்டிட்டிஸை கொண்டு வரோம்
ஓகே வாப்பா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸால் மட்டும்தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் லென்த் மாஸ் டைம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டெம்பரேச்சர் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸு இப்போது நம்ம லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா குட்டி இதுதான் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னா இந்த ஒன் மீட்டரை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற எல்லா லென்த்தையுமே நம்மளால் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி டைம் ஒன் செகண்ட் அப்படின்னாக்கா இந்த இவ்வளோ இதுதான் ஒன் செகண்ட் அப்படின்னாக்கா இந்த ஒன் செகண்ட் மாதிரி இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸால் மட்டும்தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் இதுலேருந்து தான் மற்ற குவான்டிட்டிஸை நம்ம சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட்டு டெரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னாக்கா குவான்டிட்டிஸ் தட் கேன் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் கால்டு டெரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய குவான்டிட்டிஸை தான் நம்ம என்னென்னு கண்ணு சொல்கிறோம் டெரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஒரு ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாமே ஏரியா வால்யூம் வெலாசிட்டி இப்போ ஏரியா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி குட்டி சொல்லலாம் லென்த் இன்ட்டு பிரெத்து லென்த் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி பிரெத் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம லென்த்தில் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி ஸோ அப்போ ஏரியா அப்படிங்கிறது லென்த் இன்ட்டு பிரெத்து லென்த்தும் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி பிரெத்தும் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி இந்த ரெண்டுலேருந்தும் கொண்டு வரதுனால ஏரியா அப்படிங்கிறது டெரைவ்டு குவான்டிட்டி அப்போ ஏரியா அப்படிங்கிறது டெரைவ்டு குவான்டிட்டி நெக்ஸ்ட்டு வால்யூம் பாருங்கள் வால்யூமுக்கு என்ன குட்டி ஃபார்முலா ஏரியா இன்ட்டு ஹைட்டு ஏரியா அப்படிங்கிறது நம்ம மேலேயே பார்த்தோம் லென்த் இன்ட்டு பிரெத்து ரெண்டுமே ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி ஹைட் அப்படிங்கிறதையும் லென்த்தில் தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அதுவும் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியிலேருந்து கொண்டு வரதுனால இதை டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறத டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்படிங்கிறோம் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத லென்த்தில் மெஷர் பண்ணுறோம் அது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டைம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி இதுலேருந்து தான் நம்ம வெலாசிட்டி கொண்டு வரோம் ஸோ இப்போ வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது டெரைவ்டு குவான்டிட்டி ஏரியா வால்யூம் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது டெரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்லேருந்து நம்ம கொண்டு வர்றது தான் டெரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் இப்போது நம்ம யூனிட் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணுறோம் நம்ம மெஷர் பண்ணிவிட்டு பண்ணும்பொழுது அதனுடைய ஆன்சர் நமக்கு நம்பரில் கிடச்சிடும் அதிலிருந்து மட்டும் நம்மளால் ஒரு கிளியரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வர முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது வெறும் நம்பர் மட்டும் கிடச்சிது அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங் இருக்காப்பா கண்டிப்பாக மீனிங்கே இல்லை எக்ஸாம்பிளாக உன்னுடைய பெண்ணுடைய லென்த்தை மெஷர் பண்ணி சொல் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நீ மெஷர் பண்ணிவிட்டு வெறும் டென் அப்படின்னு மட்டும் நீ சொல்கிற அது கரெக்ட் ஆன்சரா அதிலேருந்து நீ என்ன புரிஞ்சிக்க முடியும் ஒன்றும் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது டென் மீட்டரா டென் மில்லி மீட்டரா டென் சென்டிமீட்டரா எப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ டென் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னால்தான் அது கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அந்த சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறதுலேருந்து நம்ம லென்த் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்கிறோம் ஓகே வப்பா ஸோ அப்போ யூனிட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டு பாருங்கள் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுலேருந்து நம்பர் ப்ளஸ் யூனிட் ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அண்ட் ஆர்பிட்டர்லி சூஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ய குவான்டிட்டி விச் இஸ் அக்செப்டட் இன்டர்நேஷ்னலி இஸ் கால்டு யூனிட் ஆஃப் த குவான்டிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட அந்த குவான்டிட்டியோடைய ஸ்டாண்டர்டை தான் நம்ம யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பேஸ் யூனிட்ஸ் செகண்ட் டெரைவ்டு யூனிட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸை மெஷர் பண்ண யூஸ் ஆகக்கூடிய யூனிட்ஸை ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த யூனிட்ஸ் இன் விச் த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் மெஷர்டு ஆர் கால்டு ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பேஸ் யூனிட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் மாஸ் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அதை அதனுடைய யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கிலோகிராம் லென்த் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அதனுடைய யூனிட் மீட்டர் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அதனுடைய யூனிட் செகண்டு இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அதனுடைய யூனிட்ஸ் பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டீட்டெய
units of physical quantities which can be obtained by a suitable multiplication or divisions of powers of fundamental units are called derived units. Fundamental units are the multiplication or divisions of powers are the units of the derived units. This is the examples in the next video. Example is the area of the length and breadth. Length of the unit meter. Breadth of the unit meter. Then meter into meter, meter squared. Then area of the derived quantity. That is unit pathing up in a meter squared. Up a derived units area would a unit pathing up in a meter squared. Next velocity velocity of being the displacement by time. Up uh, a displacement of being the length length of the number measure pondro. So length of a unit pathing up in a meter time of a unit second. So a meter second power minus one. This is the derived units. Fundamental units are the units derived units. So, units are two types fundamental units and derived units. Okay, pa. In the next video, we will question and answer mark. First page number 7 is 1.4.1. This is the definition of physical quantity. That is a two mark question with the example order and the five lines. அப்படியே மார்க் பண்ணிக்குங்க நெக்ஸ்ட் கீழ வாங்க टाइप्स ஆஃப் ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ இருக்கா குட்டீஸ் அதல ஃபண்டமெண்டல் குவாண்டிட்டيز வித் தி எக்ஸாம்பிள் அது அப்படியே மார்க் பண்ணிக்குங்க அதுக்கு கீழ இருக்க கூடிய பேராகிராஃப் அப்படியே வாங்க டெரிவேடிவ் குவாண்டிட்டيز வித் தி எக்ஸாம்பிள் அது ஒரு क्वेश्चन அப்படியே மார்க் பண்ணிக்குங்க பேஜ் நம்பர் 7 ல நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 8 எடுத்துக்கோங்க யூனிட் அதுக்கு டெஃபினிஷன் பாருங்க 1.4.3 la second paragraph and arbitrarily chosen abdin aarambikka koodiya and the three lines abdi mark pannikonga adukku keela irukka paragraph la fundamental units derived units irukku ad abdi mark pannikonga adukku example pathinga ka namba video la namba nadathirukom adu eduthu ange eludhi vechukonga illa next video la varum adapoda namba paathu eludhikalam okay va kutties